盘龙黄鳝啊，全国我们也吃了很多家了，反正我们见过的都是不破肚子不去内脏的，有的是生烫，有的是油炸，有的是油煸，不管是生烫还是油煸，全部都是重口味，大把的辣椒朝里头怼，盘龙黄鳝出锅，哎，这个盘的好，兄弟们，今天我们路过。四川遂宁啊，这地方叫老池镇，有一个乡镇菜馆，烧盘龙鳝。走，我们看一下，导航就是这家啊。哇、哦，这个环境稳了啊！看一下，看一下，我就喜欢这种乡镇菜馆。看一下有啥吃的啊？这些都是吃的工作餐是吧？啊，双得很，我的嘴嘛。双得很啊！我一八十里半。八十里半哈，老板娘。客人说八十里半有什么吃的啊？什么菜都有。什么菜都有。哎，盘龙鳝是不是你们家招牌菜？招牌菜。我能看一下吗？啊。对。我们专门过来吃盘龙鳝的啊。好的。看一下啊，是野生鳝鱼啊。哦。这里这里这里啊，冰柜里啊。啊，养起来的。哦。这里。这个多少钱一斤啊？啊，一百块钱一斤，九十块钱一份。九十一份啊！哎，对，我能捞一下吗？看一下吗？可以。哇、哦，这种小黄鳝啊、嗯，最低几斤起烧啊？最低啊。啊、嗯。一斤嘛。一斤啊。啊。给我们烧一个。啊。这个黄鳝不错啊、嗯。还有什么推荐？还有什么菜啊？啊、嗯。还有猪宝。猪宝是啥？嗯、呃，猪宝就是那个猪，小猪。啊、嗯。小猪上那个。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，猪的命根子是吧？哎，对，就是割下来那个。哦，对对对，猪猪头猪也碎，三三家。哦，好好好，给我们搞一个，一个盘龙鳝，一个猪的命根子啊。哎哎哎，一个盘龙鳝嘛。哦。鳝鱼。哎。珠宝，你好你好你好啊。这是典型的苍蝇馆子厨房啊。哦，珠宝，这是兽医送过来的吗？呃，不，他们专门收起的时候拿去。有人吃过这个吗？珠宝，老黄鳝，这个黄鳝确实不错，好细啊。我们要一斤啊，来称一下，确实跟泥鳅一样啊。多少了？还差一点点。这个质量还有的讲啊！四川遂宁的盘龙黄鳝，看一下老池镇的做法。这个烟火气啊，直接拉满。全中国有很多地方都有盘龙黄鳝这道菜啊，但是做法都不太一样。唯一统一的就是不去内脏，确实还是小黄鳝更容易排。干辣椒。两种辣椒，盐，五香粉。我的妈！这一盘盘龙鳝，谁看了不迷糊啊？
呵呵，这颜色太漂亮了啊，太漂亮了！这一锅烧的是小猪蛋、干辣椒，再来一勺盐。起锅，太带劲了啊！带劲，带劲，带劲，确实带劲啊！今天全是重口味啊，我直接上手了，要啥手套？看这个盘的挺好的啊，不去内脏啊。吃盘龙扇有个口诀啊，叫掐住头，捏着腰，顺着脖子往下薅。算了算了。我搞不好，我们就这样撕吧，手撕盘龙扇啊！哎呀，麻辣味很重啊！这种直接慢慢煸的这个啊，更入味啊！哎，四川做这个好吃，然后再看一下啊。它的前面是有内脏的啊，这个一定要注意啊，熟能生巧。这个扇骨是好东西啊，嗯，这个扇骨也变得很脆啊。然后这地方是内脏啊，这地方是内脏不能吃，但是这个是好东西，看，扇雪。内脏不能吃啊，内脏在这啊，这白的是内脏啊。怪，我们从南部县过来的啊，一百多公里啊，没白跑，没白跑啊。再来尝一下啊，小猪蛋啊，这个在徐州是有的啊，睢陵、沛县都有啊。这边的已经不像猪蛋的口感了啊，感觉在吃鸭胗啊。不得讲啊，不，不得不讲啊，川菜厨师这么一整，很多食材啊啊，做起来确实味道更好啊，好吃，九十，一百，然后又点了一个猪血啊，这种猪血，农家猪血啊，有气孔那种啊，猪血盖饭啊。八十里半啊！再来个盘龙扇，这个我们重试一个吧。盘起来像一条龙，所以它叫盘龙扇啊。我们撕背啊，撕背上没有内脏啊。然后剩下来的今天就坐这慢慢撕了啊。怪，麻辣鲜香，安逸安逸。这个就是把子肉，对，要炖多久呢？吃一上午。是把这个多的汤挖掉是吧？对。这一块肉得多重啊？半斤。半斤啊？这个准备的是明天用的吗？明天用的啊。这是腌制，你看这一大盆，这又一大盆，尝一天要用这几盆啊？啊。六盆。六盆啊。这盆有大概多少斤呢？二百多斤。这个就是明天用的是吧？提前一天腌哈，入味啊。就是明天用的把子肉
，哦，要放冰箱里啊。这边切好的法子肉，然后进这种砂锅。我来数一下，总多少个？一、二、三、四、五、六、七、八，总共十六个。你看，这边还有一大锅，一块半斤重啊！哇，这个肉太有食欲了。这裹好面粉再炸是吧？这个卖多少钱一份嘞？二十啊！哦，这边的阿姨在炸，炸的这是鲫鱼啊！哦，这个鱼炸完以后腌吗？还是什么？泡？泡卤子啊？这个鲷鱼炸完以后泡卤子，对，这还有一个大锅菜，相当的啊，太想吃了。那你们一点半干完以后打扫卫生就结束了啊？对。然后明天七点半再来。哦、啊，就说上午忙哈。这边马上起锅烧油，做这个地上这个鱼的卤子，应该是做一个卤子把它泡起来，固定的这样，这个菜我也没吃过。这边在做各种准备工作，这个把子肉也不停的在卤。徐州这边做菜口味还真的是重啊，一大盆八角下锅，接着就是这一大盆的葱姜蒜，这个刮掉了，明天再用哈。对，这也算老汤啊。这么大一个口径的锅。加各种配料，糖醋。刚才听你一个负责人讲啊，洲际把子肉仅此一家，别无分店，叫玉梅洲际把子肉。加了一锅卤料。这个鱼终于浇卤子了。浇上卤子泡一会儿就好了吧？还要烧啊？还要烧？其实除了特别期待这个把子肉啊，这一盆鱼我也特别期待。十一点刚过，跟着排队。一年到一点二十个，哦，就两个小时多一点，对，两个小时多一点，哦，能卖两三万，两万不到吧？哦，两万不到，一万八左右。四十瓶，点了一个这个把子肉，你看，半斤重。上次在山东吃完以后，我就对这个把子肉恋恋不忘。徐州的把子肉也很出名，我们来尝一尝。先吃这个肥的啊，肥的它炖的足够嫩，啊，太烂了，入口即化，而且它也没那么咸，瘦肉稍微有点柴，它可能它切的稍微要厚一点，把子肉要从。八点多钟炖到十一点半，就是烂，就整个味道全部吸收了卤子。其实吃把子肉要吃的稍微肥一点，就这个肥的口感，就有点像那个
东坡肉，但是徐州的把皮肉没那么甜。这一大块肉还是特别贵。刚才跟阿姨确认了一下啊，他们是十一点半营业，基本上到一点钟，然后错过这个时间基本上都迟到了。然后这个是我们刚才一直看，从头到尾从炸果粉炸到最后浇汤煮这个鱼，大姐说她也没有什么菜名，她就是本地，就是他们店的特色啊。一个大鲫鱼，这个鲫鱼卖二十块钱，来尝一下，也是这个洲际把子肉的特色啊。嗯，它没有一点点腥味，它可能是炸的比较透的原因，有点涩，鱼皮都炸酥掉了，加点这个香菜，啊，我觉得鱼里头香菜是比鱼更好吃的东西。啊，我这一份是你看，一个把子肉，一个青菜，一个海带，加上一条鱼，再加一个米饭，四十四块。我还是觉得这个把子肉真的是不愧为招牌，吃米饭加点卤，加点这个把子肉的卤汁，无敌了。哇，这样干还太爽了、嗯！大家好，我是麦总。听镇江的朋友讲，他这边小区里头有一个里脊串，特别好吃。我们今天专门来找看一下。啊，确实是的，一路绕绕绕，已经绕到小区最里头了，还没看到，好像看到了，应该是那个，你看，那个小吃车。丁记一绝里脊串，哎呀，难找啊！这个地方啊，这这，你看，队已经排起来了。这个是镇江的一个小区深处，我们朋友介绍的一个里脊肉串。哇，这种店相当牛了啊！你看，一家两个窗口，对，一家两个窗口。嗯、那那你们俩啊，见的味道会不会不一样嘞？一样一样一样一样一样，那要是不一样，我完蛋了。肉也一样，肯定是一样的。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，他们一带都十十个二十个都哦，这都算少的了，少的了啊！最多你们开业到现在最多能带多少嘞？最多啊，带带的多我也没时间忙。哦，好，自己加工。哦，我们这要有这个，提前给我们说，我们才能做准备货。哦。这、就是镇江最出名的里脊串。这是肉馅压成这样的哈，对，这就是肉，把它哦哦哦，像那个王玉熟，这别人的里脊串它是整肉是吧？哎，对，也是从事抹酱，哎，我也没学到，这样，我来自己吃，我们这自己做，哦，自己做的啊。这个小区里的炸肉串还是很有市井气息的，你看，这些人买了就站旁边吃。这个小的会涨多少钱？就两块钱。两块啊，台湾小肠三块。有三块，有五块，大的有小的。啊，好的。三多两个火腿肠公。是啊，这个有时候幸福来得很突然，嗯、呃，你来不及分享。你们这边排队排最长能排多少米？到那个窗户大概，嗯。十米十米左右吧。哦，嗯，大概有十米八米，差不多有吧。这有时候马上他就要马，马上就要排了。呃，他是是天天加黑的时候，生意最好是吧？三四点，三四点，三到五点钟左右是最忙
，高峰区。最远哪边客人过来能打卡来的？江浙沪这块比较多，宁波的是个。连买带带是吧？连买带带，上海的是最多，南京最多。南京。最近啊。南京周边的，反正苏锡堂嘛，苏锡堂、富宁行。呃、啊，基本上是这个格局。这一天给伢统计过卖过最多多少盘？哦，这个没没统计过，反正是没有具体统计，因为自己做的嘛，就就无限量更。肉都是自己鲜肉嘛？都是对自己敲打、自己采购、加工、哦、一体化，都是。鲜肉能用多少斤？这个统计过吗？这个啊，百二八十斤还是要有的。好，百来斤啊。嗯、呃，好的时候啊。你们这还带土地啊？我不交土地，坚决不交，不加盟，不不连锁，嗯、呃，不加盟，直接刷给你五十万，交不交嘞？嗯、呃，不考虑，不考虑，因为我做的是文化，美食饮食文化，不是钱的事儿。嗯、呃，好，你要是钱的事情，那就那就做不好了。嗯、呃，要把它做出个文化来出来，呃，有外地的到镇江来玩儿，呃，弄个里脊肉吃一吃啊，就变成一个特色了。嗯，吃喝玩乐够，哎。窗口的，你是一号窗口啊？哎，我是一号窗口。我们去二号窗口点，我觉得二号窗口，二号窗口煎的更好看一点。阿姨，我们到你这点。啊，好。你煎的更好看。这就是锅里，两个一样的，都一样的。嗯。他是我，是我。不扁了，它也没有口感。你们最早是做什么的？一直就做里脊饭。做里脊饭之前做什么的？之前啊。啊、嗯。之前我就是上班也上班过的。哦。嗯、是什么机缘巧合做这个里脊饭的呢？我老公下岗嘛。哦。自己在家研究独创是吧？送你送你个生意，叔叔，一个字都停不下来了。哦。一个一个都停不下来了。那也属于你老公自己秘制的了。啊，秘制的。厉害，这边这边都可以吧，都可以一样。看看，我希望你们哪天搞到六号窗口。然后都会有，都会有，都会有是吧？母婴窗口啊，有人忙，没两个没两个，两个十块钱的。啊，哎，总共是这么多。军人优先，孕妇优先这种哈。都会有创意。孕妇都会，十元。因为你这样的才能做很多。给我拿两个里脊肉，两个肠子。我来尝一下这个秘制的这个大里脊。它这个肉完全就跟那种，就路边摊随便卖那种里脊，它有颜色也不一样。你看，路边摊那种是偏粉色那种，它这个自己创的这种。自己搞的这个里脊肉，它首先是肉嫩，我觉得这个肉啊，它没有这么多调料，它也好吃。哇，所以啊，酒香不怕巷子深啊！你看这种，这种店它必然有它的优点，但确实好吃。调料方面嘛，它孜然味稍微重一点点。哎，这个来的，值得。哇，你不知道，我们在小巷子里绕绕绕了半天啊！这家小区里的里脊串值得推荐。还点了烤肠啊，这个台湾香肠。它的辣椒粉可以稍微再辣一点，确实不错。老板特别健谈，东西特别好吃，这烤肠也好吃，炸的焦焦的。老板相当有个性啊，不收徒弟，不叫绝，摔五十万他也不要。哇，做生意做到这个地步，已经做成了城市名片了，确实佩服。